சிலருக்கு ஜெபிக்கும் போது நமக்குள்ள அந்த பாரம் உண்டாகும் கண்ணீர் வரும் அழுகை வரும் அது மந்தாட்டை ஜபம் அந்த மந்தாட்டை ஜபம் செய்யும் போது சுகமளிக்கிற வல்லமை செயல்படும் அந்த வரம் செயல்பட அப்படி அற்புத சுகம் உண்டாகும் அந்த வரத்தை செயல்படுத்துகிற ஆவியானவ அப்ப நீங்க ஆவியில எப்பவுமே நிறைந்திருக்கணும் வேத வசனம் உங்களுக்குள்ள நிறைந்திருக்கணும் ஜபம் தேவனோட தொடர்பு கரெக்டா இருக்கணும் அப்போ அந்த வரம் உங்களுக்குள்ள ஆவியானவர் தான் அந்த வரத்தை செயல்படுத்தணும் உலகம் முழுவதையும் ஆண்டவுடைய வருகை காயத்தப்படுத்த போகிற ஒரு எழுப்பதில் அங்குமே இந்தியாவிலே போடப்படுகிற காலம் வந்து விட்டது ஒரு பக்கம் எழுப்புதல் நடக்கும் பொழுது இன்னொரு பக்கம் உபத்திரவத்தை சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் அதற்கு மத்தியில எனக்காக நெருக்க ஆயத்தமா அந்த எழுப்புதல் அக்கன் அந்த அளவிற்கு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது தமிழ்நாட்டில் இந்த மாற்றம் வரப்போகிறது இந்தியாவில் இந்த மாற்றம் வரப்போகிறது வேத புஸ்தகத்தில் மார்க் ஏழாம் அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க மார்க் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வசனம் இயேசு ஒரே மாதிரி அவர் அற்புதங்களை செய்யலை விதவிதமான அற்புதங்கள் ரெண்டு குருடரை குணமாக்கும் போது ஒரே மாதிரி செய்யலை கண்ணில் சேத்த பூசி சேலவங்குளத்தில் கழுவுண்டார் சுகமாயிடுறான் ஒருத்த மேலே கை வைத்து ஜெபிக்கிறார் கண் திறகுறு ஒருத்தனை தொடவே இல்லை உன் விசுவாசமுடைய ஆக்கடு வந்து கண் திறந்துருது அவர் டிஃப்ரெண்டாக செயல்படுவார் அப்ப இங்க பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னு மார்க் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் முதல் கவனமா பாருங்க அங்கே கொன்னை வாயுடைய ஒரு செவிடனை இயேசுவனிடத்தில் கொண்டு வந்து அவர் தமது கையை அவன் மேல் வைக்கும்படி வேண்டிக் கொண்டார்கள் உங்க கை அவன் மேல வைங்க சுகமாயிருவான் வேண்டிக் கொண்டான் கொன்னை வாயுடைய செவிடன் காதும் கேட்காது கொன்னி கொன்னி பேசுவான் பேச வராது அந்த மாதிரி ஆளு அப்பொழுது அவர் அவனை ஜன கூட்டத்தை விட்டு தனியே அழைத்து கொண்டு போய் ஒரு கூட்டமா கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறாங்க மேல கை வைங்க சுகமாயிருவான்னு வசனம் கவனிங்க இயேசு அவனை ஜன கூட்டத்தை விட்டு தனியே அழைத்து கொண்டு போய் சில சமயம் வேடிக்கை பாக்குறதுக்கு மக்கள் கூடனா இயேசு அற்புதம் செய்ய மாட்டார் என்ன அவன் வேடிக்கை பாக்குறாங்க பாரம் கிடையாது இதுல என்ன பார்க்கலான்னு வேடிக்கை பார்ப்பது அது மாதிரி இருக்க கூடாது சின்சியரான ஜபம் விசுவாசம் அங்கதான் அற்புதம் நடக்கும் இது வேடிக்கை காட்டுவது அல்ல இது ஒரு ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அதனால இயேசு அவனை ஜன கூட்டத்தை விட்டு தனி அழைத்து கொண்டு போய் தம்முடைய விரல்களை அவன் காதுகளில் வைத்து உமிழ்ந்து அவனுடைய நாவை தொட்டு அவனுடைய நாவை தான் காதும் கேட்கல வாயும் பேச முடியல இல்ல விரல்களை வைத்து நாவை தொட்டு வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து ஒவ்வொன்றையும் கவனிங்க இயேசுடைய எப்படி செய்தார்னு வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து பெருமூச்சு விட்டு பிதாவை பார்த்து அவர் பெருமூச்சு விடுகிறார் இந்த மனிதன் இப்படி கஷ்டப்படுறானே காது கேட்கல வாய் பேச முடியல அன்றுவரை நான் சிருஷ்டித்த இந்த மனிதன் இப்படி கஷ்டப்படுறானே அவர் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து பெருமூச்சு விட்டு எப்பத்தா என்றார் அதற்கு திறக்கப்படுவாயாக என்று அர்த்தமா உடனே அவனுடைய செவிகள் திறக்கப்பட்டு அவனுடைய நாவின் கட்டம் அவிழ்ந்தது அவன் செவ்வையாய் பேசினான் பார்த்தீங்களா இங்க எப்படி ஆண்டு செய்யறார் கையை வச்சுட்டு சோமாயிட்டு போன்னு சொன்னாரா இல்ல இங்க வித்தியாசமா செயல்படுக தனி அழைச்சிட்டு போறாரு காதல கை வைக்கிறாரு நாவ தொடுகிறார் பிதாவ பாக்குறார் பெருமூச்சு விடுகிறார் பாருங்க பெருமூச்சு விட்டு அண்ணாந்து பார்த்து அவர் தேவனை பார்த்து பெருமூச்சு விட்டு இந்த ஆத்மாவுக்காக அந்த மனிதனுக்காக அவர் பெருமூச்சு விடுகிறார் அது ஒரு மந்தாட்டை ஜபம் அவனுக்காக பிதா கிட்ட மன்றாடுகிறார் அந்த மாதிரி ஜபிக்கும் போது ஒரு அற்புத சுகம் சிலருக்கு ஜெபிக்கும் போது நமக்குள்ள அந்த பாரம் உண்டாகும் கண்ணீர் வரும் அழுகை வரும் அது மந்தாட்டை ஜபம் அந்த மந்தாட்டை ஜபம் செய்யும் போது சுகமளிக்கிற வல்லமை செயல்படும் அந்த வரம் செயல்பட அப்படி அற்புத சுகம் உண்டாகும் ஒரு சமய நேக வருஷத்துக்கு முன்னால ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி அந்த அற்புதம் நடந்தது அதனால எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கிறாரு அப்போ நாங்க டெண்டில் தான் அந்த ஜப கூட்டம் நடைபெறும் ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி கூட்டம் முடிந்தது அப்போ ஜனங்களுக்கு எல்லாம் ஜோம் பண்ணி நான் வீட்டுக்கு ஒரே ராத்திரி ஆகிவிட்டு ரொம்ப சரீர களைப்பு நான் படு தூங்கி கொண்டிருக்கும் போது நான் நடு ராத்திரி இருக்கும் எங்க வீட்டு கதவை எங்களுடைய ஊழியத்தில் இருக்கிற சில சகோதரர்கள் எங்க கேம்பஸில் தங்கி இருந்தவர்கள் கதவை தட்டினாங்க என்ன விஷயம்னு கேட்டானே ஒரு ஒரு சின்ன குழந்தையை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த தாயார் அவங்க சொந்த சொந்தக்காரங்க கொஞ்சம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க கண்ணீரோடு நிற்கிறாங்க அந்த குழந்தை ஆபத்தான நிலைமையில் இருக்குது உயிர் போற நிலைமையில் இருக்குது ஜோமண்ணன்னு கேட்கறாங்க 
அப்படினால தான் நான் கதவு தட்டணும் பாவம்னு சொன்ன உடனே அப்போ அதை கேட்ட உடனே ஆவியான ஒரு ஏவினார் சரி போ நீ ஜோமன்னு சொல்லி சரி நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ தெய்வனுடைய வீடு இருக்குது அங்கே தான் காத்துருந்தேன் நான் போன போது அந்த தாய் குழந்தைய வச்சு கொண்டு கண்ணீர் விட்டு அழுதாங்க அந்த குழந்தையினுடைய உயிர் ஊசல் ஆடுகிறாரு மறுக்கிற தருவாயில் அந்த குழந்தைய கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த குழந்தை கொண்டு வந்து அப்படி கடத்திட்டு அந்த சகோதரி முழங்கால் படிக்கிட்டாங்க அவங்க கூட சில சகோதரர்கள் வந்திருந்தாங்க எல்லாம் முழங்கால் படிக்கிட்டாங்க அந்த குழந்தைக்கு இந்த பக்கம் நானும் எங்களுடைய ஊழியத்தில் ரெண்டு மூணு சகோதரர்கள் முழங்கால் படிக்கிட்டோம் அந்த குழந்தை நான் பார்க்குற உயிர் அப்படியே ஊசல் ஆடுது கடைசி ஸ்டேஜ் என்னன்னு கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க இந்த கூட்டத்துக்கு நாங்கள் வந்திருந்தோம் அந்த வாக்குத்த கூட்டத்துக்கு அப்போ சாத்தாங்குளத்தில் நாங்கள் அங்கே தங்கியிருந்த போது திடீர்னு குழந்தை பாதிக்கப்பட்டது அவங்க உள்ள ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் காண்பித்த போது அவங்க சொல்லிட்டாங்க குழந்தைய வந்து காப்பாற்றுறது கஷ்டம் நீங்கள் திருநெல்வேலி பெரிய ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் நாங்கள் கார் பிடிச்சி கொண்டு போகலான்னு யோசிக்கும் போது அங்கே இருந்த ஒரு நர்ட்ஸு அவங்க ஒரு கிறிஸ்தவங்க சொன்னாங்க திருநெல்வேலி கொண்டு போகிற குழந்தை தாங்காது இறந்து போயிடும் என்று சொன்னால் ரொம்ப சீரியஸான விஷயம் அதனால தான் வேறு ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போக சொல்கிறாங்க இன்னைக்கு குழந்தை மறித்துரும் இனி அவ்வளோதான் இஸ் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன தாயினுடைய உள்ளம் நொறுங்கி போனார் ஐயோ என் குழந்தை காப்பா என்ன செய்கிறது உடனே அவங்களுக்கு இந்த ஜெபிக்கிற ஞாபகம் வந்த உடனே அவங்கள்ட்ட தூக்கிட்டு வந்தேன் என் பிள்ளைக்கு ஜோமனுங்கன்னு சொல்லி அழுகிறாங்க அப்போ இதான் நிலைமை அந்த குழந்தை மத்தியில் படுக்க வச்சுருக்கு அந்த பக்கம் அவங்க முழங்கால்னு அழுகிறாங்க இந்த பக்கம் நாங்கள் முழங்கால் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன ஜெபிக்கிறதுன்னு தெரியல அந்த குழந்தை உயிர் ஊசல் ஆடு எனி டைம் அந்த குழந்தை மறிச்சிடலாம் அதான் சூழ்நிலை அப்போ நாங்கள் எப்படி ஜெபிக்கிறது தெரில ஒன்றே ஒன்று அந்த தாய் ஜெபிக்கும் அழுது கொண்ட போது அவங்கள நோட சேர்ந்து கண்ணீர் விட்ட ஆண்டு இடத்துல அதாவது மன்றாடினும் ஆண்டு வரை இந்த தாயினுடைய கண்ணீருக்கு இறங்கும் அந்த தாய் தன் பாவத்தெல்லாம் அதுக்கேட்டு ஜெபிக்கிறேன் என் பாவத்தை மன்னிச்சு என் குழந்தைக்கு உயிர்த்தாங்க என்ன பாவம் செய்திருந்தாலும் மன்னிங்க என் குழந்தைக்கு உயிர்ப்பிச்சு கொடுங்க ஆண்டு வரை நான் அழுகிறாங்க அந்த கண்ணீர் உள்ளத்தை உடைத்து விட்டார் அதனால் அவங்களோட சேர்ந்து நாங்களும் அழுகிறோம் அவ்வளோதான் கண்ணீர் வடிய வடிய அந்த குழந்தைக்காக பரிந்து பேசுகிறோம் மன்றாடுகிறோம் ஆண்டு வரை இந்த தாயினுடைய கண்ணீருக்கு இறங்கும் இந்த குழந்தைக்கு இறங்கும் நீ மன்றாடுகிறோம் அப்படியே ஜெபிக்கிறோம் அழுது அழுது ஜெபிக்கிறோம் அரை மணி நேரம் ஆகிவிட்டது ஒரு ம பதிலும் தெரியல மாற்றம் தெரியல கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் கடந்து விட்டது நாங்கள் ஜபத்தை நிறுத்தலை இந்த மன்றாட்டு ஜபம் என்பது அற்புதத்தை காணும் வரைக்கும் நிறுத்த முடியாது மற்ற ஜபம் மாதிரி தொட்டுட்டு போக முடியாது அது குறித்து ஒரு பேர்டன் ஆவியானவர் தான் உள்ளத்தில் உண்டாக்குவார் இது நம்ம உண்டாக்கி கொள்ளுகிற ஒரு பாரம் அல்ல ஆவியானவர் அந்த பாரத்தை கொண்டு ஜெபிக்க வைக்கிறார் அழுதுகிட்டே இருக்கிறோம் மன்றாடுகிறோம் பரிந்து பேசுகிறோம் அந்த தாய் ஒரு பக்கம் அழுகிறாங்க நாங்கள் ஒரு பக்கம் அழுகிறோம் அந்த குழந்தை அப்படியே மரணத்துக்கு போராண்டுகிற ஒரு மணி நேரம் கடந்து விட்டது என்ன ஆண்டு வரை அந்த தாய் கண்ணிருக்க இறங்குங்க ஆண்டு வரை அப்படின்னு அழுது ஜெபிக்கும் போது திடீரென்று என் ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்பட்டது நான் ஒரு காட்சி என் கண் முன்னால் பார்க்குறேன் என் கண்கள் மூடி இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் அந்த தேவனுடைய வீட்டுக்குள்ளே இயேசு அப்படியே நடந்து வருகிறார் கம்பீரமாய் நடந்து வருகிறதை பார்க்கிறேன் அதை பார்க்க பார்க்க நான் ஜபத்தை நிறுத்திட்டு அவரை கவனிக்கிறேன் ஆண்டவர் வந்து அந்த குழந்த பக்கத்தில் அவர் உட்கார்ந்து முழங்கால் படியிட்டு நின்று அந்த குழந்தையினுடைய தலையில் அவர் கை வைத்தார் அந்த காயப்பட்ட கை அந்த குழந்தையினுடைய தலையில் வைக்கப்பட்டதை நான் பார்த்தேன் அப்போ எனக்குள்ள ஒரு பெரிய களி கோருதல் இயேசு வந்துட்டார் இயேசு தொட்டுத்தார் குழந்தைக்கு ஒன்று செய்யாது ஆண்டு சுகம் கொடுத்துட்டார் ஆண்டு ஒரு எழுந்து அவர் புன்முறுவலோட கடந்து மறைந்து போனார் இதை என் ஆவிக்குரிய கண்களால் பார்க்க முடிந்தது நான் சொன்னேன் அப்போ இயேசு வந்துட்டார் தன் தழும்புள்ள கரத்தால் குழந்தையை தொட்டுட்டார் இனி ஒன்று செய்யாதன உடனே அந்த சகோதரி பாருங்க இயேசுவே நான் விசுவாசிக்கிறேன் என் குழந்தைய நீங்க தொட்டுட்டீங்க என் குழந்தைய குணமாக்கிட்டீங்க அவங்க காட்சி பார்க்கல நான் தான் பார்த்து சொன்னேன் அவங்க விசுவாசம் அது அது கேட்டு துதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க நாங்க எல்லாம் துதித்த முடித்தோம் அவ்வளவுதான் நான் குழந்தை மேல கை வைக்கவே இல்லை இயேசுவின் கை தொட்டது அவ்வளவுதான் அந்த நிமிஷத்துல இருந்த சுகம் ஒரு அற்புத சுகம் அண்ட் ஒரு மரண கட்டிலிருந்து விடுவித்து விட்டார் அந்த குழந்தைய சில வருஷம் கழித்து மதுரைக்கு நான் ஒரு கூட்டத்துக்கு போயிருந்தேன் அங்கே கூட்டத்துக்கு போயிருந்த போது அந்த சகோதரி அந்த குழந்தை கொண்டு வந்து என்னை காண்பித்தாங்க அவங்க சொன்னாங்க ஒரு ஜனவரி மாதம் ராத் ஒரு ராத்திரியில் வந்து கண்ணீரோடு ஜெபித்தோமே ஆமாம் அது நான் தான் என் குழந்த நான் பாருங்கள் இன்னைக்கு உயிரோடு இ
மந்தாட்டை ஜபம் இதே மாதிரி பல இடத்துல நடந்திருக்கிறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அப்போ மன்றாடி சில காரியத்திற்கு நம்ம ஜெபிக்கும் போது அந்த வரம் செயல்படும் இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஜபத்துக்கு முன்னால சொல்றேன் ஆவியானோடைய வழி நடத்துதல் ரொம்ப அவசியம் அதனாலதான் ஆவியனோரோடு தொடர்பு சரியா இருக்கணும் எனக்கு வர இருக்கு நீ யார் மேல கை வச்சாலும் அற்புதம் நடக்காரு நல்லா அறிந்து கொள்ளுங்க ஒருத்தருக்கு நடந்த உடனே எல்லாருக்கும் நடந்துரு நினைக்கூடாது அந்த வரத்தை செயல்படுத்துகிற ஆவியானவர் அப்ப நீங்க ஆவியில எப்பவுமே நிறைந்திருக்கணும் வேத வசனம் உங்களுக்குள்ள நிறைந்திருக்கணும் ஜபம் தேவனோட தொடர்பு கரெக்டா இருக்கணும் அப்போ அந்த வரம் உங்களுக்குள்ள ஆவியானவர் தான் அந்த வரத்தை செயல்படுத்தணும் அதுல வித்தியாசமாய் செயல்படுத்துவார் ஸ்மித் விக்கல் சோத்தன்ற தேவ மனிதர் கடந்த நூற்றாண்டுல இங்கிலாந்து தேசத்துல தேவனால் வல்லமையா பயன்படுத்தப்பட்டவர் அவருடைய புஸ்தகத்தை வாசித்த போது நான் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறேன் மறித்தவங்களை உயிரோடு எழுப்பி இருக்கிறார் மறிச்சவங்களை எழுப்பும்படி கத்தரவரை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அந்த அற்புதத்தை வாசித்த போது நிறைய அனுபவங்கள் அதுல ஒன்று ஒரு சமயம் ஒரு வாலிபனுக்கு ஜெபிக்க அவரிடத்துல கொண்டு வந்தாங்க அவனால் அவன் சேர்ல வச்சு தூக்கி கொண்டு வந்து அப்படி வச்சாங்க அவன் சரீரம் இவ்வளவு நல்ல உடம்பு பெரிய சைஸ் கால் பார்த்த சூம்பி தொங்கி கொண்டிருக்கிறாரு அவனுடைய கால்கள் சின்ன பிறக்கும் போதே ஊனமான கால்கள் சூம்பி போய் தொங்குகிறாரு அவனுடைய சரீரம் பெருசாரு ஊன்றி நின்னா கூட அவனுடைய உடம்பு தாங்கார் அது மாதிரி சூம்பி தொங்கிற கால் நடக்க முடியாது அவனுக்காக ஜெபிக்கணும்னு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க சிமித் வெகிள் சோத்து போய் நின்றார் அவர் இந்த எண்ணெய் பூசி ஜெபிக்கிற பழக்கம் உள்ளவர் அவர் வந்து கத்த நல்லா பயன்படுத்தினார் அவர் வந்து அப்படி பார்க்கிறார் இப்ப ஜெபிக்கிறார் ஜெபிக்கும் போது அன்று சொல்றாரு அவனை எலும்பி நடன் சொல்லுன்றாராம் அவன் சொல்றாரு அவனை எலும்பி நடன் சொல்லு இயேசுவி நாமத்தில் எலும்பி நடன் சொல்லு அவன் நடந்துருவான் இவர் கண்ணை திறந்து பார்த்தாராம் அவருடைய புஸ்தகத்துல கூட இருந்தவங்க எழுதி இருக்கிறாங்க அப்ப அவர் கண்ணை திறந்து பார்த்தா அவருடைய உடம்பு இவ்வளவு சைஸா இருக்குது கால் இப்படி சூம்பி தொங்குது இவன் எப்படி நடப்பான் எலும்பி நடக்க சொன்னா எப்படி இவன் நடப்பான்னு சொல்லி அன்று சொல்றாரு நீ வந்து சொல்லு நான் சொல்ற வார்த்தை சொல்லு இயேசு கிறிஸ்தவ நாமத்தில் எளிமை நடன்னு சொல்லு அவ்வளவு அந்த வார்த்தை சொல்லுன்னா இவருக்கு அந்த சூழ்நிலை பார்த்து நம்ப முடியல உடனே சொன்னாரு தன் கூட வந்த நாட்களை பார்த்து அவனை தூக்கி நிறுத்துங்க அவனை தூக்கி நிறுத்துங்க நான் காலை பிடிச்சு ஜெபிக்கிறேன்னு சொல்லி அவனை தூக்கனா தூக்க முடியும் ரொம்ப வெயிட்டானவ ஆளுக்கு ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் அந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் தூக்கி பிடிச்சுக்கிட்டா கால் தொங்குதா இவர் உட்கார்ந்து முழங்கால் போட்டு அப்படி காய காலை பிடிச்சு ஏசுவை நாமத்தால கால்கள் பலங்களோட சுகம் அடையிட்டுன்னு ஜெபிக்கிறார் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் ஜெபிக்கிற ஒன்னு நடக்கல உட்கார வச்சுட்டாங்க என்ன ஆண்டு வரை நான் ஜெபிக்கிற ஒன்னு பெரிய அற்புதங்கள் ஆண்டு பயன்படுத்தினவர் ஏன் அவருக்கு சுகமாக மாட்டேங்குது அன்று சொன்னாரு நான் அவன் காலை பிடிச்சி உன்னை ஜெபிக்க சொன்னேன்னா நான் என்ன சொன்னேன் ஏசு நாமத்தில் எளிமை நடன்னு சொன்னா சொன்னேன் நான் சொல்லாதது நீ செய்யற காய நீ ஏன் கையை வச்சுட்டு நீ வந்து சுகமாக்கும் நீ ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நான் சொன்னது எளிமை நடன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லு அவ்வளவுதான் இல்லாண்டு ஒரு கால் சூம்பி தொங்குது அவன் அந்த கால் வெயிட்ல அவன் உடம்பு நிக்காது அதெல்லாம் தட் இஸ் மை ப்ராப்ளம் அது நான் செய்யற வேலை நீ அதை யோசிக்கிற ஓன் வாழ்க்கை நான் சொல்றபடி நீ செய் அவ்வளவுதான் உடனே அவர் சொன்னார் எல்லாம் விட்டுருங்க தூரம் ஆண்டு வரை என்ன மன்னியும் ஆண்டோட்ட மன்னிப்பு கேட்டா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் உம்முடைய குரலை கேட்டு அதன்படி செய்யாம மாம்சத்துல யோசித்தேன்னு சொல்லி எல்லாம் விலக நிலங்கன்னு சொல்ல சொல்லிட்டு அவர் ஜோ மண்ணி மன்னிப்புக்காக ஜெபிச்சுட்டு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாலிபனை எழும்பி நடன்னு சொன்னார் அடுத்த நிமிஷம் பாவன் சேர விட்டு எழும்பிட்டான் நடக்கிறான் கால்கள் பலம் கொண்டது இவர் தான் சுமித் வக்கில் சோத்தென்ற அந்த தேவ மனிதன் அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் உடனே அற்புதம் அந்த அவரு அவருடைய புஸ்தகத்தில் இந்த அனுபவம் இருக்கிறது ஒரு அப்படி ஆச்சரியப்பட்டு போனார் அதனால நம்முடைய மூளை அறிவில் சில காரியத்தை செய்வோம் அது தவறு அப்போ தேவனுடைய கரம் செயல்படாது ஆவியானவர் என்ன சொல்றான்னு கவனிக்கணும் அதுக்கு தான் எப்பொழுதும் பரிசுத்தம் அவசியம் பரிசுத்தாவில நிறைந்திருக்கணும் வேத வசனத்துல நிறைந்திருக்கணும் இதெல்லாம் இல்லாம நல்ல தூங்கி தூங்கி எழும்பிட்டு சுவம்பேரியா இருக்கிற ஆளை கொண்டெல்லாம் அற்புதம் கத்தர் செய்ய மாட்டார் நல்லா அறிந்து கொள்ளுங்க ஏசு அதனாலதான் இரவெல்லாம் ஜெபிக்கிறார் அதிகாலையில ஜெபிக்கிறார் சாயங்காலத்துல ஜெபிக்கிறார் எப்பொழுதெல்லாம் இயேசு ஜெபிச்சுட்டு இறங்கி வந்தார் அப்பெல்லாம் அற்புதம் நடந்தது இது ரொம்ப முக்கியம் நீங்க கவனிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த சுமித் வைக்கல் சோத்து இன்னொரு இடத்துல அவருக்கு ஒரு கடிதம் ஒரு ஊழி முடிச்சுட்டு ராத்திரி வந்தா ஒரு கடிதம் வந்திருந்தது அந்த காலத்துல போன அத நூற்றாண்டுல நடந்தது அந்த கடிதத்துல தன்னுடைய வாலிம மகள் மரண படுக்கையில படுத்திருக்கிறாள் நீங்கள் வந்து ஜெபிக்க வர முடியுமா உங்
பார்த்த உடனே ஊழித்து முடிச்சுட்டு நைட்ல வந்திருக்கிறார் லெட்டரை பார்த்த உடனே அதை வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் பேசுறாரா நீ போ நான் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வேன்னு சொல்லி ஆண்டவருக்கு வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிற மனிதர் உடனே அவர் காரை எடுத்துக்கொண்டு அந்த அட்ரஸை வைத்து கொண்டு தேடி நைட்ல ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு மேல போய் சேருகிறார் அந்த வீட்டுக்கு அங்க போனா அந்த வீட்டுல அப்பதான் இவர் வீட்டுக்குள்ள போகிறார் அவங்க வீட்டை விட்டு ஒரு டாக்டர் ஃபேமிலி டாக்டர் வெளியே போகிறார் உள்ள போனா அந்த குடும்பத்தாரெல்லாம் எழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க இவர் போன உடனே தன்னை அறிமுகப்படுத்தினார் நீங்க ஒரு லெட்டர் எழுதியிருந்தீங்க நான் தான் அந்த ஊழியக்காரன் ஜெபிக்க வர சொன்னீங்க உங்க மகளுக்கு ஆ ஜெபிக்க வந்திருக்கிறேன்னு காமிச்ச உடனே அவர் சந்தோஷம் வாங்க யாரு உள்ள ரூம்ல கூட்டு போனா ஒரு வாலிப மகள் மரண படுக்கையில படுத்திருக்கிறாள் கண் மூடிட்டு நான் உடைக்கு ஒண்ணு செயல் இல்லை பிணம் போல கிடக்கிறாள் மரண படுக்கை அப்ப வந்து டாக்டர் இப்பதான் ஃபேமிலி டாக்டர் பார்த்துட்டு கொஞ்ச நேரத்துல அவ இறந்துருவா இனி அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டு போயிட்டார் இவங்கெல்லாம் எழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க தாய் தகப்பன் சகோதரிகள் எல்லாம் கூட்டமா நிக்கிறாங்க சொந்தக்காரன் எல்லாம் எழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க சாக போகிறாளன்னு இவரு பார்த்தாரு இந்த சூழ்நிலையில எப்படி ஜெபிக்கிறாரு இவங்க எல்லாம் எழுதுகிட்டே இருந்தா எப்படி அற்போதம் நடக்கும் விசுவாசிக்கணும் எவீருவின் வீட்டுல ஏசு எல்லாரும் வெளியே போய் சொன்னார் தெரியுமா பேரண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கு மட்டெல்லாம் புள்ளி அது மாதிரி இவர் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான பேர் வழி இந்த ஊழியக்கார ஸ்மித் விக்கல் சொன்னாரு சரி எல்லாரும் ரூம் விட்டு வெளியே போங்க நான் இந்த மகளுக்கு ஆட்சி ஜெபிக்க போறேன்னாங்க எல்லாரும் ஒருத்தர் மூஞ்ச ஒருத்தர் பார்த்தாங்க இல்ல போங்க அவங்க அம்மா சொல்றாங்க அப்பா சொல்றாங்க என் பிள்ளை சாக போதுன்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாரு அவ சாகும் போது நாங்க கூட இருக்க வேண்டாமா யோசித்து பாருங்க அவரை ஜெபிக்க கூப்பிட்டது எதுக்கு மகளுக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கணும்னு இப்ப அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க பிள்ளை சாகும் போது நாங்க கூட இருக்கணும் டாக்டரே சொல்லிட்டு அங்க செத்து போயிருவான் நீ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல மரணம் நாங்க உயிரை உக்கு போகும்போது கூட இருக்கணும் அவரு சொல்லி சொல்லி பார்த்தாரு இல்ல நீங்க வெளியே போங்க நான் தனியா ஜெபிக்கணும் நீங்க யாரும் விசுவாசிக்க மாட்டேங்கிறீங்க நான் விசுவாசத்தோட ஜெபிச்சாதான் அற்புதம் நடக்கும் போங்க வெளியே ஆனா யாரும் போக மாட்டேன் அவரு சொல்லிட்டாரு உடனே அவ சாகட்டும் நீங்க அடக்கம் பண்ணுங்க நான் போறேன்னு சொல்லி கோட்டை தூக்கி மேல போட்டாரு போயிட்டே இருந்தார் ஜவமே பண்ணல அவரு நான் ஏன் ஜெபிக்கணும் உங்களுக்கு நான் போறேன் அப்படின்னு போயிட்டே இருந்தார் உடனே உங்க பயந்து திரும்பி பையா ஜோ பண்ணுங்க நாங்க எல்லாம் வெளியே போயிடுறேன்னு வெளியே போயிட்டு அவ கொஞ்சம் கடினமான ஆளு அந்த எப்பவுமே இயேசுவோடு இருக்கிறவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆனவர் எல்லாம் வெளியே போயிட்டு கதவை மூடினார் அந்த படுக்க பக்கத்துல முழங்கால் போட்டிட்டார் ஆண்டவரை நோக்கி மந்தாடி ஜோ பண்ணினார் ஆண்டவரே நீங்க தான் நான் வர சொன்னீங்க இந்த மகளுக்கு உயிர் கொடுக்கணும் அற்புத செய்யணும் வெகு நேரம் ஜோ பண்ணார் பல நிமிஷ நேரம் ஜோ பண்ணினார் அந்த மாதிரி அவர் ஜெபித்த காரியங்களும் இருக்கிற பாரு ஜெபிச்சார் அவருடைய அனுபவத்துல என்னன்னா சில சமயம் மன்றாடி ஜெபிக்கும் போது அவர் கண்ணை திறந்தா இயேசு சிரித்த முகத்தோட காட்சி கொடுப்பாராம் இயேசுவ தரிசிச்சுட்டா அற்புதம் நடந்துட்டுன்னு அர்த்தம் பதில் வந்துட்டுன்னு அர்த்தம் உடனே தேவனை துதிப்பாராம் இங்க அவர் வெகு நேரம் ஜோமனிட்டு கண்ணை திறக்கிறார் இயேசுவின் முகத்தை பார்க்க முடியல அப்ப அவர் பார்க்கிற அவர்களும் ஒரு தடுமாற்றம் இவ்வளவு நேரம் நான் ஜெபிச்சேன் இயேசுவின் முகத்தை காண முடியலேன்னு பார்க்கும் போது அவர் அந்த பெண்ணை பார்க்கிற அந்த வாலிப மகளை அப்பதான் அவர் நீண்ட மூச்சு எழுத்து அப்படியே மூச்சை விட்டாள் உயிர் போய் விட்டாரு உயிர் போயிட்டு கண்ணுக்கு முன்னால அவர் கண்ணத்தை இருந்து பார்க்கும் போது அப்படியே இழுத்தா உயிர் போயிட்டு இப்ப கையை தொட்டு பாக்குறாரு மூச்சு பாக்குறாரு உயிர் இல்ல பெண்ணாம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த நிலைமையில நான் இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பேன் நீங்க இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பேன் யோசித்து பாருங்க எல்லாரையும் விரட்டி இயேசு சுகமாக்குவார்னு ஜெபிக்க ஆரம்பிச்ச செத்து போச்சு உயிரோடு இருந்த பிள்ளை இப்ப என்ன செய்யறது தடுமாறி இருப்போம் இல்ல அவர் வந்து மேன் ஆஃப் ஃபைத் ஒரு விசுவாச அப்போஸ்தலன் என்று அவரை பற்றி சொல்றாங்க அவர் உடனே திரும்ப முழங்கால் படிட்டு ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் ஆண்டவரே இவர் செத்து போயிட்டான்னு சொல்றதுக்கா என்ன அனுப்புனீங்க ராத்திரில தூங்க வேண்டிய ஆளை எழுப்பி நீ போன்னு சொல்லி அனுப்புனீங்க இவர் செத்து போயிட்டான் என்ற செய்தியை சொல்றதுக்கு நான் இருக்கு வரணும் அதெல்லாம் முடியாது இவள் உயிர் திரும்ப வரணும் நீங்க அவளை உயிரோட எழுப்பணும் நான் உயிரோட அந்த வீட்டாருக்கு கொடுத்துட்டு தான் போவேன்னு சொல்லி ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் அவர் ஜெபிக்கிறார் போராடி ஜெபிக்கிறார் ஒரு மணி நேரம் ஜோமணி அந்த திருப்தி வந்த உடனே கண்ணை திறந்தா அப்படி திரும்புறார் ஜன்னல் பக்கம் இயேசு சிரித்த முகத்தோடு காட்சி அன்றவரை பார்த்த உடனே அவங்க தெரிஞ்சிட்டு இயேசுடைய காட்சியை பார்த்துட்டு சுகம் வந்துட்டு அந்த மறித்து கடந்த பெண்ணை பார்த்தாள் அவள் புரண்டு படுக்கிறாள் உயிர் திரும்ப வந்து விட்டது உடனே அவர் முழங்கால நின்று தேவனை துதிக்க ஆரம்பித்தாராம் ஆண்டு ஒரு துதிச்சு
அங்கே ஒரு பியானோ அவள் நல்ல மியூசிக் வாசிக்க பியானோவில் அழகாக ஒரு பாடல் வாசிக்கிறாள் இயேசு வைத்து வைத்து வெளியில் பாட்டு சத்தம் கேட்ட உடனே பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நினைக்கிறான் நம்ம மக தானே இப்படி வாசிப்பா ஓடி வந்து பார்த்தா இவர் முழங்கால் நின்று ஆண்டு வரை துதித்து கொண்டு இருக்கிறார் அந்த பெண் உயிரோடு பியானோ வாசித்து கொண்டு இருக்கிறாள் எவ்வளோ பெரிய அற்புதம் இல்லை இந்த மாதிரி ஏராளமான அற்புதம் இவரை கொண்டு செய்தது அந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது அவுட் ஸ்டாண்டிங் மிராக்கல்ஸ் அவரை கொண்டு மறித்தோரை எழுப்புறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு செத்து போன ஆறு ஆள்கிட்ட ஜெபிக்கணும் இறந்துட்டார் அவருக்கா ஜெபிக்க கூட்டு போறாங்க அவரு கை வைத்து என்ன சொல்றாரு மரண ஆவியை இயேசுவின் நாமத்தில் உன்னை கடிந்து கொள்ளுகிற இந்த சரீரத்தோட்டு வெளியேறு உடனே உயிர் வந்து விட்டார் ஒவ்வொருத்த ஒவ்வொரு அற்புதமும் டிஃபரெண்ட் ஆண்டவர் செய்வார் ஒரு ஆளுக்கு எலும்பி நடன்னு சொல்றாரு நடக்கிறார் ஒருத்தருக்கு மன்றாடி ஜெபிக்கிறார் மறித்து போன பெண் உயிர் பெறுகிறார் ஒரு ஆள் செத்து போயிட்டாங்க அவங்க போய் அழுது கொண்டிருக்கல மரண ஆவியே இயேசுவின் நாமத்தில் உன்னை கடிந்து கொள்ளுகிறேன் இந்த சரீர தொட்டு வெளியேறணும்னு உயிர் வந்து விட்டார் இந்த மாதிரி விதவிதமான அற்புதங்கள் இவரை கொண்டு செய்தது அந்த புஸ்தகத்தில் வாசிக்க முடியும் அவர் ஒரு விசுவாச அப்போஸ்தலன் என்று எழுதப்பட்டு இருக்கிறாரு ஆனால் என்ன தெரியுமா அவர் குறித்த ஒரு ஒரு வார்த்தை எழுதப்பட்டு இருக்கிறது எ மேன் வித் ஒன் புக் எ மேன் வித் ஒன் புக் இந்த பைபிளை தவிர வேறு எந்த புஸ்தகத்தை அவர் வாசித்தது கிடையாது நியூஸ் பேப்பர் கூட வாசிக்க மாட்டாராம் அவர் எந்த புஸ்தகம் எழுதுனதில்ல எந்த புஸ்தகம் வாசி ஒன்லி பைபிள் தான் வாசித்து கொண்டே இருப்பாராம் அவருடைய நண்பர்கள் கூட ஊழியத்திலிருந்து அவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை பைபிளை தர இந்த அஞ்சு நிமிஷமாக வாசிப்பாராம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஒரு பைபிள் வாசிக்காமல் இருந்ததே கிடையாதாம் ஒரு வீட்டுக்கு போனால் கூட பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு அதிகார வாசித்து அப்புறம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்பாராம் எவ்ரி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பைபிளை திறந்து வாசிக்கிட்டே இருப்பாராம் எப்பவும் கோட் பாக்கெட்டில் பைபிள் இருக்கும் எங்கே போனாலும் சரி அது சாப்பிட உட்காந்தாலும் அஞ்சு நிமிஷம் பைபிள் வாசித்தா சாப்பிட ஆரம்பிப்பார் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே அவர் பைபிள் வாசிக்காமல் இருந்ததை பார்த்ததே இல்லைன்னு சொல்லி கூட இருந்தவங்க எழுதுறாங்க அந்த அளவுக்கு கமிட்மெண்ட் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து வசனம் அந்த அபிஷேகம் அப்போதான் அந்த வரம் செயல்படும் சும்மா ஜெபிக்காம தூங்கி தூங்கி எழும்பிட்டு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வரம் இருக்குது வல்லம் இருக்கு அண்ணுவ தொடுவாரு ஒன்றும் நடக்காது அதனால நீங்க இயேசுவை பாக்குறீங்களா அவர் எவ்வளவு ஜோம் பண்ணினார் பவுல் பேதுரு அவங்க எல்லாம் எப்படி ஜெபித்து இருந்தாங்க அப்பதான் அந்த வர செயல்படும் அப்ப அதுக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆண்டு வரே என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் எனக்கு அந்த பரிசுத்தை வேணும் எனக்கு அந்த அபிஷேகம் வேணும் நான் அப்படி வசனத்தை வாசித்தரணும் எனக்கு அந்த வல்லம வர வேணும் என் கையை நீங்க பயன்படுத்தணும் உங்க கையா மாத்துங்க அந்த பரிசுத்தம் வேணும் அந்த அபிஷேகம் வேணும் அந்த வேத வசனத்தினால நிரப்பப்படணும் இந்த மாதிரி கத்தர் பயன்படுத்தணுமானா நீங்க அதிக நேரம் காத்து ஜபிக்கிறேன் <laughs> நடக்கணும் <laughs> குணமாகும் <laughs> வல்லமையினால் நிரப்பி வரங்களினால் நிரப்பி பயன்படுத்தும் இவங்க மூலமாய் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் வியாதேசங்கள் சுகம் அடையட்டும் சப்பானிகள் நடக்கட்டும் குருடர் பார்வை அடையட்டும் மறித்தோரும் எழும்பட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் அதற்கு இவர்களை பயன்படுத்தும் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு ஊழியர்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் பாஸ்டர்மார்கள் சுவிசேஷர்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் மிஷினரிகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன் எனக்கு அந்த வல்லமை வர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் ஒவ்வொருவரை வரங்களினால் நிரப்பும் ஒவ்வொரு ஆராதனையிலும் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் 
கிராமத்தில் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் ஒவ்வொருவரையும் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு கைகளையும் பயன்படுத்தும் உம்முடைய வரம் செயல்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் இதோ நீ நிரப்புகிறதற்காய் சோதரம் ஒவ்வொருவரையும் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொருவர் மூலமாக உம்முடைய வல்லமை விளங்க பண்ணும் சகல ஜனங்களும் இயேசுவே ஜீவன் உள்ள தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்ளும்படியாய் அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நடக்கும்படி உம்முடைய பிள்ளைகளை பயன்படுத்தும் இதோ உம்முடைய அபிஷேகம் பெருகட்டும் அன்றுவரை இந்த வரங்கள் அனல் மூட்டி எழுப்பப்படட்டும் ஒவ்வொருவரை பயன்படுத்த அர்ப்பணித்தை ஜெபிக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் For further details and prayer support contact Jesus Redeems Ministries Nalumavudi Thoothukudi district 628211 our phone number 04639353535 info at jesusredeems.org our website www.jesusredeems.com God bless you